ஹாய் கைஸ் நான் இப்போ பாசிப்பருப்பு இனிப்பு பிட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்க போகிறேன் அதே மாதிரி தான் பாசிப்பருப்பு நான் காரப்பிட்டில் செஞ்சு காமிச்ச மாதிரி பாசிப்பருப்பை இந்த டம்ளரில் நான் மெஷர்மெண்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் சின்ன டம்ளரில் பாசிப்பருப்பு பண்ணுவோம் மூண்டால் இந்த மாதிரி பொங்கலுக்கு நம்ம செய்ப்போம் இல்லையா அந்த பாசிப்பருப்பு மூண்டால் நான் இந்த டம்ளரில் மெஷர்மெண்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த அளவுக்கு எடுத்த பாசிப்பருப்பை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும் டூ ஹவர்ஸ் ஊறின பிறகு நான் வந்து இன்றைக்கி கிரைண்டரில் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் மிக்சிலையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்த மாவை தண்ணி ஜாஸ்தி சேர்க்கக்கூடாதுங்க கொஞ்சம் தெளிச்சு தெளிச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே மசிஞ்சிடும் இந் அஞ்சு டு பத்து நிமிஷத்தில் மசிஞ்சிடும் மாவை இட்லியில் இட்லி வேக வைக்கிற மாதிரி இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வைக்கிற மாதிரியோ இல்லை குக்கர் தட்டு சாதம்லாம் வைப்பீங்களா சாதம் மேலே பப்பு பருப்பு வைப்பீங்க இல்லையா அந்த பருப்பு தட்டுலேயோ அந்த மாவை ஊற்றி வேக வச்சுக்கோங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் டு இருபது நிமிஷம் வேகட்டுங்க இருபது நிமிஷமே வேகட்டும் வெந்துட்ட பிறகு ஒரு கத்திலையோ ஸ்பூன்லேயோ குத்தி பாருங்கள் வெந்துட்டு நாங்கள் அந்த ஈரப்பதம் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா வெந்துருச்சு நடத்துங்க வெந்ததை ஒரு ஒரு கால் மணி நேரம் ஆற வச்சு இதை மிக்சியில் ஒரு ரெண்டு சுற்று சும்மா லேச தரக்கு தரக்குன்னு ரெண்டு சுற்று சுற்றினிங்கன்னா இந்த மாதிரி உதிரி உதிரி ஆகிடும் இல்லை கையாலேயே உங்களால் செய்ய முடியும் அப்படின்னா கையாலே இப்படி இப்படி செஞ்சிங்கன்னா உதிரி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ இந்த உ செஞ்சு வச்ச இந்த உதிரியாக செஞ்சு வச்ச இந்த பாசி பருப்பையும் இதுக்கு தேவையான தேங்காய் துரி வச்சுருக்கேன் முந்திரி பருப்பு நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கேன் தெ ஒயிட் சக்கரை சுகர் சே எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெய் உப்பு கொஞ்சமாக அதாவது ஒரு சுவைக்காக இனிப்பு சுவை தெரியணுன்றதுக்காக உப்பு ஒரு சின்னதாக ஒரு கால் ஸ்பூன் சே எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் நான் இந்து உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எந்த உப்பு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வச்சு நாம் இனிப்பு பிட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்க போகிறேங்க முதல்ல அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு நெய் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்க்குறேங்க ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் நெய் நல்லா மெல்ட் ஆகிட்ட பிறகு தித்திப்புக்கு நெய் சேர்த்தா நல்லாயிருக்குங்க அதனால தான் நான் காரத்துக்கு மட்டும் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் தித்திப்பு பிட்டுக்கு அதே பாசி பருப்பே தான் அதையே நான் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் இதுக்கு கொஞ்சம் அதுக்கு கொஞ்சம் இந்த இனிப்பு பிட்டுக்கு நான் நெய் தான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த நெய்யில் கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு வறுத்து எடுத்து தனியாக வச்சுட்டேன் நான் இப்போ மெல்ட் ஆகிடுச்சி இப்போ நான் உதிரி பண்ணி வச்ச இந்த உப்புமா மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த பாசி பருப்பை இப்போ இந்த பாசி பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா நெய் சேர்த்துட்ட பிறகு இதை போட்டு கிளறுங்க இதில் கொஞ்சம் லேசாக சூடாகிட்டு சக்கரை சேர்த்துடலாம் லேசாக சூடாகிடுச்சு இந்த நேரத்தில் ஒரு இருபது ஸ்பூன் கிட்ட இருக்குங்க இருபது இருபத்தஞ்சி ஸ்பூன் இருக்கும் அந்த குட்டி டம்ளருக்கு நான் எங்களுக்கு நல்ல திகட்டத்தில் கிட்ட இனிப்பு சாப்பிடுவோம் ஸோ அதனால் நான் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இந்த அளவுக்கு இந்த தட்டு நிறையா நான் எடுத்துருக்கேன் ஒரு பவுல் ஒரு பவுல் சக்கரைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருபது இருபத்தஞ்சி ஸ்பூன் இருக்கும் இந்த சக்கரையை இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம கிளறிக்கிட்டே இருக்கணுங்க இந்த சக்கரை மெல்ட் ஆகிட்ட பிறகு தான் நம்ம தேங்காவும் நெய்யில் வறுத்து வச்ச முன்னையும் சேர்த்து கிளற போகிறோம் இந்த சக்கரை தெரியவே கூடியாதுங்க தெரியாத அளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகணும் சூடலையும் நான் மெல்ட் ஆகிடும் ஆனால் நம்ம காரப்பிட்டு செஞ்ச மாதிரி உதிரி உதிரியாக இருக்காது இது கொஞ்சம் சக்கரை பொங்கலாட்டம்னா கொஞ்சம் அந்த மாதிரி பார்க்க அந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும் ரொம்ப மெல்ட் எதுவாகவும் இருக்காது இதில் நம்ம தண்ணிலாம் சேர்க்கக்கூடாதுங்க நம்ம காரப்பிட்டுக்கு தான் நான் தேங்காய் தண்ணி சேர்க்கேன் இதில் இன் சர்க்கரை சேர்க்கணும் இல்லையா அந்த சர்க்கரையே மெல்ட் ஆனால் நல்லா கொஞ்சம் லிக்யூடாக ஆகிடுது கொஞ்சம் இது கூட ஈரப்பதம் சேர்த்த மாதிரி ஆகிடுதுங்க அதனால் நான் எந்த தண்ணியுமே இது கூட நான் சேர்க்கல இதுக்கு எலுமிச்ச பழம்லாம் கிழியக்கூடாதுங்க நல்லா சர்க்கரை தெரியாத அளவுக்கு மெல்ட் ஆகணும் பாருங்கள் 
ஒரு கேசரி பதத்துக்கு வந்திருக்கு இல்லையா இந்த சக்கரை சேர்த்து மெல்ட் ஆகிடுச்சு சக்கரையே தெரியலங்க இந்த வானிலை ஒட்டி இருக்கிற சக்கரை மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் இதில் சக்கரை எதுவுமே தெரியல ஜாஸ்தி மெல்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு கேசரி இங்கே ரவை கேசரி செய்வீங்க இல்லையா அந்த பதத்துக்கு வந்திருக்கு பாருங்கள் மெல்ட் ஆகிடுச்சு சக்கரை இந்த நேரத்தில் துருவி வச்ச தேங்காய் அரை மூடி போடுங்க துருவி வச்ச தேங்காவும் நெய்யில் வறுத்த முந்திரி பருப்பு ஒரு அஞ்சாறு முந்திரி பருப்பும் சேர்க்கங்க நாங்கள் இந்த நேரத்தில் கொஞ்சமாக ஒரு சுவைக்காக உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் இதை இப்போ நம்ம கலர விட்டு பாருங்கள் நமக்கு இப்போ பாசி பருப்பு தித்திப்பு இனிப்பு போட்டு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க சக்கரை நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இனிப்பு கிட்ட ரெடி ஆயிடுச்சு செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்